Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are going to Hindu analysis and you are important articles from the editorial and discuss from the TV. So, now we have to do Hindu analysis and you are important articles from the editorial and discuss from the TV. So, now we first article in the Pandre Rahul disqualified as MP. Congress call it as a black day for democracy. So, not only Rahul Gandhi or Nain Madhya Randre, a member of parliament, that was Samsatina Sadasar and Tena Pandre, Anarha Gulsidare. So, Idikinamigana Pandre, apart from politics, we should, what we should know then, Yao provisions allow Nana Pandre disqualify Madhya. What are the ways in which a person can be a member of parliament can be disqualified as a member of parliament? Andre, Avela ways the Adrolaka Yen Madhya Pandre, even do. Samsatina Sadasar in Irtala, Aurna Irati, Anarha Golospodanta, Nordrekate. First of all, Nodri, Surat Naina Pandre, Chief Judicial Magistrate and Madarandre, Rahul Gandhi or Gena Pandre, Undu, a community with the statement got to the Koskar and Apandre, Yerud Varsha and Madarandre, Shikshana, Goshishidare, Yerud Varsha and Madarapandre, Shikshana, Goshidare, Idad Melena Pandre, Nine Lokasaba Secretary and Madarapandre, E. Rahul Gandhi or Nana Pandre, disqualify Madarandre. So Nodri or disqualification Madaka and Madarandre, Article. 102 clause in a use monitor, Jotekana Pandre, representation of people act 1951 clause 8 and Ayana Pandre, use monitor. Yerudu clause on a Wodi and Madidre, disqualification on a Madidre. Hagadre Yavela Vesalana Pandre, Wuba, member of parliament, Atwa Samsatina Sadasir Atwa, Vidana Sabia, Wuba Sadasir and Anavan Madwada Pandre, Eternai Anahra Gorspodanta, Nota Hogana. First of all, notary in a Pandre, representation of people act. 1951 clause 8 clause 3 in Hilatandre. So, not either in Hilatandre. Yavde Uba Victi and Apandre, Yerdu Vashakin the Hitchina Shiksha, Dre. So, not Yavde on the Victi and Apandre, Yerdu Vashakin the Hitchina Shiksha, Dre. Anta Victi and Apandre, Yava Dinavik Shiksha, Ade Dinadin and Apandre, Yavde Either Chotek Nodri, one Sari Jailu Mane Vasa Atva, Sheremana Vasa Mugutmele and Apandre, Aru Varsha Oregon Apandre, Yaude Tarnagi, electionally contest Madake, Araharu de la Andre, election and Nintkola the Kaurna Pandre, Anara, Golsa Laguta de Amelodi Lena Pandre, Yavoba, Aberti Tarnagi, Anara Golton, Launigan Apandre, Aru Varsha the Kala, Atva, Aru Varsha Kala, Yaude Chunavan again Apandre, Sparde Madakala, Jotek, Chunavan Lena Pandre, Wood Saha Madakalanta. This is section 8, clause 4. This is the representation of people act 1951, section 8, clause 3. This is section 8, clause 4. In case if a sitting member of parliament, Rahul Gandhi or any other present, some sort of a sadhasar. In the sadhasar, we have a sadhasar. We have a sadhasar. We have a Special clause in the end, even though judgment banda, Muru Tinglo or Gorgana Padre, Kalao Kashavana, Kotare. Under a notary Gana Padre, Suratna Chief Judicial Magistrate in a judgment Kotala, a judgment Kotu Muru Tingalogala Kalatwa, Muru Tingalogala Kala or Gana Padre, Tombatu Dinagala Kala and Apadre, Kalao Kashavana, Kotare. Especially Audu Koskara Kotrita Apadre, in case notary, sitting members Kadon then Apadre, protection and a Kotrita. Our e time a landmark both Andre, Tamigan. Anarana Gosetra, the Niau Basel Madidru Mate, Yadu Koskara Madidra and Telem, extend Madbo the Pandre, Appeal and Kuda Madbo Dandre, Vere Judicial Magistrate, for example, notary Surat Court put an extend upon the High Court, Bodu Supreme Court again Madbo the Pandre, Appeal and Madbo the Tua, Manivena, Salas Podu. E. Time Alena Pandre, our Anarathena, Renadru, unconstitutional under Ursamidanica Kalsidre, Audenakandre, Mate and Matrandre, as a member of Parliament, the Kit Kotare. But notary Enaita Pandre, Eritz out of the Hadmurli. Supreme Court or Ren Madrandre, Lily Thomas judgment any there. So notary Lily Thomas versus Union of India judgment a land madrapandre, Yen assisting member of Parliament, Yandre Yaru, Samsatina Sadasar again, Muru Tingalala Kalauka Shaitala, A Kalauka Shavana, Takataki Dru. Adrin Nana Pandre, Yava Dinadanda or the judgment birthday. Ade in the Sadasar and Akarapandre, Anarha Gultare. So, this is the case of the case of the Lily Thomas judgment. This is the case of 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 the 
ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸ್ವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಟು ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ನೂರ ಎರಡು ಏನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದು ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಧ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಸದರು ಅನರ್ಹಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾನ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಟ ಪಿರಿಯಡ್ ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೋಟಾಕ್ಕಿಂತ ಜ
ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಥವಾ ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮೊದಲಕ್ಕ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಐವತ್ತು ಏನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮೂಲಕ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಸೋಹಣಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆ ಪರಿಶೀಲನೆನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತಾ ಹೋಗೋಣ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನೂನ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ ಯಾವ್ದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದನೇ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತಂದಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅಗೇರಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕೃಷಿಯ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿವೆ ಆ ಕೃಷಿಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅ
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಮೂಲ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಏರುಪೇರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನ ನಾವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂವಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಾನೂನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದೇನಾದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶನೆಗೆ ಒಳಸ್ಫೋಟಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಭಂಗವನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತ ಅಧಿಕಾರನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮನ್ ರಾವ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಾಮನ್ ರಾವ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ ಎಪ್ಪ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಕವಾಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರ ನಂತರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮನ್ ರಾವ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾ ಸಹಾಣಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಿಚಸ್ ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಅವ್ರು ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೀಚ್
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬೆರಳಂಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬೆರಳಣಿಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೀಸೈಕಲೇಬಲ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಆಗದ ಒಣ ಕಸವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆಯಬಹುದಾದಂತ ಕಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಕಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳಸೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಣ ಕಸ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಸದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟಿನ ತುಕಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇದರ ಆದಂತ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಒಣ ಕಸ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಸ ಮತ್ತೆ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಸ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಟನ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಟನ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಟನ್ ಕಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುನರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸ್ಬಹುದು ಉಳಿದಂತ ನಾನ್ ರೀಸೈಕಲೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಟನ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಯಾಕೆ ಇವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಸದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನ ನೀವು ಉರ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಮಿಕ್ಸಿದ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಲದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಕಸವನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಎರಡನೇದ್ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ
ಟನ್ ಪರ್ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಟನ್ ಪರ್ ಡೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೂಮ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಹಿ ಕೋಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಟನ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅರ್ಬನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಟನ್ ಪರ್ ಡೇ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದವರಿಗೆ ಕಸವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಸದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಸವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ವೂಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಸವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೇ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಜೊತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ